హై వివర్స్ ఐ మాజనేలు ఈరోజు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ లో కొత్త షార్ట్ కట్ కీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అది విండోస్ సెవెన్ కావచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ టెన్ కావచ్చు అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ వాడుతూ ఉంటారు లైక్ నోట్ ప్యాడ్ పెయింట్ గాని ఎంఎస్ వర్డ్ గాని ఎక్సెల్ గాని పవర్ పాయింట్ గాని ఏదైనా సరే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్ కి ఒక టైటిల్ బార్ అనేది ఉంటుంది రైట్ ఆ టైటిల్ బార్ కి చివర్ లో త్రీ బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి మినిమైజ్ తర్వాత వచ్చేసి మాక్సిమైజ్ దెన్ క్లోజ్ ఓకే సో వీటిని మనం మౌస్ తోనే ఎక్కువ సార్లు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదండి మినిమైజ్ చేయాలన్నా ఒకవేళ మాక్సిమైజ్ చేయాలన్నా క్లోజ్ చేయాలన్నా అటువంటప్పుడు కీబోర్డ్ తో మనం ఎలా మినిమైజ్ చేసుకోవాలి కీబోర్డ్ తో ఎలా మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి ఎలా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి ఎలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి దెన్ అప్లికేషన్ ని సో మౌస్ లేకుండా కీబోర్డ్ తో ఎలా మూవ్ చేసుకోవాలి సైజ్ పెంచుకోవడము తగ్గించుకోవడము ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఓకే సో ముందుగా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి నోట్ ప్యాడ్ లో ఆల్రెడీ సో ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి మినిమైజ్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మాక్సిమైజ్ కాదు రీస్టోర్ డౌన్ అని ఉంటుందండి ఓకే సో తర్వాత రీస్టోర్ డౌన్ యూజ్ చేసిన వెంటనే మాక్సిమైజ్ వచ్చేస్తుంది యాక్చువల్ గా వీటిని మనం విండో బటన్స్ అంటాం కానీ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా కనిపించేది మూడు మనం వాడేది మాత్రం ఫోర్ విండో బటన్స్ ఇప్పుడు మనం మౌస్ తో కాకుండా కీబోర్డ్ తో ఈ అప్లికేషన్ ని మినిమైజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పెయింట్ అప్లికేషన్ చూద్దాం మినిమైజ్ చేయాలనుకుంటే వెరీ సింపుల్ ఈ టైటిల్ బార్ కి చివర్ లో అంటే ఇక్కడ టాప్ లో చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ చివర్ లో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న విండో వచ్చింది రీస్టోర్ మూవ్ సైజ్ మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ అని ఈ విండో రావడానికి మీ కీబోర్డ్ లో ఆల్ట్ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయండి ఆల్ట్ స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ రీస్టోర్ మూవ్ సైజ్ మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ అని వచ్చాయా అయితే ఇక్కడ రీస్టోర్ చూడండి ఆర్ కింద ఒక అండర్లైన్ ఉంది మూవ్ ఎం కింద ఒక అండర్లైన్ ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ కింద అండర్లైన్ ఎన్ ఇలా ఏ క్యారెక్టర్స్ కింద అయితే అండర్లైన్ ఉందో మీరు ఆ క్యారెక్టర్ ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే కీబోర్డ్ లో చూడండి మినిమైజ్ అయిపోయింది ఓకే అగైన్ ఆల్ట్ స్పేస్ మినిమైజ్ ఎన్ కదా ఎన్ కదా ఇక్కడ అండర్లైన్ ఉంది అంటే ఎన్ అనే క్యారెక్టర్ కింద అండర్లైన్ ఉంది ఓకే మినిమైజ్ అయిపోయింది చూడండి దెన్ అగైన్ ఎన్ యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు అన్ని అప్లికేషన్స్ మినిమైజ్ అయిపోయినాయి టాస్క్ బార్ మీద మనకు ఈ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి కదండి సారీ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి టాస్క్ బార్ మీద హైడ్ అయి ఉన్నాయి వీటిని మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో వీటిని ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి స్విచ్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మన కీబోర్డ్ లో ఆల్ట్ కీ పట్టుకుని ట్యాప్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే చూడండి కింద టాస్క్ బార్ లో ఏవేవైతే అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయో ఇక లిస్ట్ చూపిస్తుంది ట్యాప్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు చూడండి జంప్ అవుతున్నాయి సో నాకు ఇప్పుడు ఓన్లీ పర్టికులర్ గా పెయింట్ అనే అప్లికేషన్ కావాలి ఇప్పుడు మనం ఆల్ట్ వదిలి ఆల్ట్ రిలీజ్ చేసామనుకోండి పెయింట్ అప్లికేషన్ వచ్చేసింది సో ఆల్ట్ ట్యాబ్ అనేది స్విచ్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్స్ ని ఓపెన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకే దెన్ ఇప్పుడు మనం రీస్టోర్ చేయాలి అప్లికేషన్ సైజ్ తగ్గించాలా సో మనం మరి ఏం యూజ్ చేయాలి ఆల్ట్ స్పేస్ బార్ రీస్టోర్ రీస్టోర్ షార్ట్ కట్ కి చూడండి ఇక్కడ సో ఆర్ కదా జస్ట్ ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే రీస్టోర్ అయిపోయింది రీస్టోర్ అయిన తర్వాత మాక్సిమైజ్ చేయాలి కదా మాక్సిమైజ్ ఏంటి ఆల్ట్ స్పేస్ మాక్సిమైజ్ ఎక్స్ కింద అండర్లైన్ ఉంది కదా ఎక్స్ ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే మాక్సిమైజ్ అయిపోయింది కదండి దెన్ అప్లికేషన్ మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయాలనుకోండి క్లోజ్ కి అందరికి తెలిసింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ట్ కి పట్టుకుని ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేయడం కదా లేదా ఆల్ట్ స్పేస్ బార్ క్లోజ్ చూడండి క్లోజ్ అంటే సి ప్రెస్ చేసిన మనకు అప్లికేషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి టాస్క్ బార్ మీద ఉన్న అప్లికేషన్స్ ను ఓపెన్ చేయాలంటే మౌస్ లేకుండా ఏం చేయొచ్చు ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ చూడండి ఆల్ట్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ అని ఓపెన్ అయిపోతాయి అనమాట రైట్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాం ఆల్ట్ స్పేస్ బార్ రీస్టోర్ అంటే ఆర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ అప్లికేషన్ కి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి ఇలా మూవ్ చేయాలి టైటిల్ బార్ మీద పట్టుకొని మూవ్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా ఆల్ట్ స్పేస్ మూవ్ అని చూడండి ఇక్కడ ఎం ప్రెస్ చేయగానే చూడండి మూవ్ అయి మూవ్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ లో ఆరోస్ తో చూడండి ఇలా మూవ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఆరో అప్ ఆరో దెన్ డౌన్ ఆరో ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ మూవ్ అయిపోదు ఓకే ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు రీస్టోర్ లో ఉంది కదా మనం ఈ ఎడ్జెస్ ద్వారా ఎక్
ఈ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చండి అంటే మీరు జనరల్ గా అయితే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఈ మినిమం ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్ కీస్ బాగా నేర్చుకోవాలన్నట్టు వర్క్ ఫాస్ట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ప్రతిసారి మనం మౌస్ 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 అనుకుంటుండే బదులు మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ మినిమైజ్ చేయాలన్నా మాక్సిమైజ్ చేయాలన్నా రీస్టోర్ చేయాలనుకున్నా క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సైజ్ పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం రీస్టోర్ మూవ్ సైజ్ మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ క్లోజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఓకే మీరు కూడా మీ కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇట్లాంటి బోల్డ్ అని షార్ట్ కట్ కీస్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైతే షార్ట్ కట్ కీస్ విండోస్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్ కీస్ మీకు వచ్చినాయో చాలా వరకు మీరు కంప్యూటర్ ని ఇంకా మీరు ఆపరేట్ చేయగలరు ఓకేనండి సో ఈ రోజు మనం ఈ షార్ట్ కట్ కీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వేరే షార్ట్ కట్ కీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే లెట్స్ ప్రాక్టీస్ సో మరిన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ